أنت منزين غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي أرض ما يشبار شيال أن نال رجشن أرني أنقل كنعي بول سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الضحي والحبيب العربي السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتحدوا من دوني وكيلا ذنية ما حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم السلام عليكم മാന്യനായ സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ ഫൈസൽ വാഫി അടിവാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫൈസൽ വാഫി കാടാമ്പുഴ കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള ഷെഫീഖ് വാഫി കാദർ വാഫി തുടങ്ങിയ ഖത്തറിലെ വാഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ പരിപാടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ നബിസ്ലമയുടെ ജീവിത ചര്യ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ വാഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇത് ഇന്നത്തെ തലമുറ കേൾക്കേണ്ടതാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വാഫി അസോസിയേഷന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് നബിസല്ല അലൈസ്മ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗങ്ങൾ അത് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വളരെ ചെറിയ നന്മകൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു നന്മയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിസ്താര സമയങ്ങളിൽ ഒരു തുലാസിൽ തൂക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ ഒരു നന്മ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ നന്മ അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി വരുമ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ഒരു നന്മ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നന്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തി തീർമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സുകളിൽ നമ്മളും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പോലും 
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറ്റൊരാൾ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശം പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് സതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും നമ്മളുടെ ഓരോ നന്മ ദിന പ്രവർത്തന രംഗത്താണെങ്കിലും മറ്റു രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോ നന്മയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഐ മീൻ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച വാപ്പിയാസോഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം എന്ന നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുല്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹിൽ ഹഖിൽ മുബീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന വ നബിയ്യിന വ ഹബീബിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്സാദിഖിൽ വഅദിൽ അമീൻ വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ ഏറെ ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച വാഫി പി ജി ക്യാമ്പസ് ഖത്തർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഏറെ അഭിവന്ദ്യരുമായ സി വി ഖാലിദ് സാഹിബ് ഖത്തർ വാഫി അസോസിയേഷന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരങ്ങൾ ഈ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരു പക്ഷെ ലഭ്യമാകാൻ ഇടയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്നിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തെ പറയുവാനും അത് കേൾക്കുവാനും കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു മുസ്ലിമിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ വളരെ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ് നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസലമയുടെ ജീവിതത്തെ ആദ്യാവസാനം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാനും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ശ്രമങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഖത്തർ വാഫി അസോസിയേഷന്റെ നല്ലവരായ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആദ്യമായി ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടുവാനും പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ വിധി കൂട്ടിയ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റബിയോൽ അവൽ മാസമാണ് നമ്മളിൽ ആഗതമായിട്ടുള്ളത് റബിയ എന്ന പദം വസന്തം എന്ന അർത്ഥത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വസന്തം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഈ പ്രകൃതിയിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഭേദത്തെ ഒരു ഋതുഭേദത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വസന്തം പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഋതുഭേദം ഈ പ്രകൃതിയുടെ താളക്രമത്തിൽ ഇല്ല കാരണം പ്രകൃതി മുഴുവൻ പച്ചപ്പണിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും മരങ്ങൾ പൂച്ചൂടി നിൽക്കുകയും പക്ഷികൾ പാട്ടുപാടി മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോവുകയും ആകാശം നീലിമയാർന്നു നിൽക്കുകയും കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാറ്റിൽ പോലും പല പൂക്കളുടെ മണങ്ങൾ നമ്മളുടെ നാസാരന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയിലെ മനോഹരമായ ഒരു കാലമാണ് വസന്തം ആ വസന്തത്തിന് സമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കാലഭേദങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന വസന്തം ഒരു പക്ഷേ 
ഒരു നിശ്ചിത മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം ഇവിടെ പാർത്ത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പോയി മറയുന്നുണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കൽപ്പന പ്രകാരം അവതീർണമായിട്ടുള്ള ഈ വസന്തം ഈ വസന്തോത്സവം പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകളെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വാരി പുതച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു തലമുറകൾ എത്രയോ മാറി മാറി മറിഞ്ഞു ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയോ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ലോകത്തിന്റെ ക്രമം തന്നെ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ മാറി പുതിയ ഒരു നവലോക ക്രമത്തിലൂടെ നമ്മളടക്കം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അവിടുത്തെ മധു പറച്ചിലുകൾ പാടലുകൾ ആ ജീവിതത്തെ പറയുകയും അനുഭവിക്കുകയും വികാരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ധാരാളമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയെ പഠിക്കുവാനും വീക്ഷിക്കുവാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ജീവിതം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകത്ത് ഒതുക്കി പിടിച്ച് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കാരണം സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ തന്റെ ആയുസിനിടക്ക് വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ ജീവിച്ച് കടന്നു പോയത് സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും വ്യസനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മസംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളും ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭു ലോകത്തെ തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ പത്നിയായ വി വി ആയുഷത്തു സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന നബിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുന്ന മറുപടി ആയിഷ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ അനുഭവം ഉഹുദായിരുന്നു പിന്നെ ത്വഇഫായിരുന്നു ഉഹുദ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടങ്ങൾ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവ ഭേദ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മുൻപല്ല് പൊട്ടിപ്പോവുകയും സഹാബത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ക്രൂരമ്പുകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വല്ലാതെ പാടുപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ഊറി നിൽക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഉഹുദ് ഉഹുദ് പോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ത്വഇഫിനെയാണ് ത്വായിഫ് അനുഭവം ഉണ്ടാകാനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്ര ത്വായിഫിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നടത്താനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വലിയ വിശകലനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നബിയുടെ നുഭൂവത്തിന്റെ പത്താം വർഷം അതായത് അവിടുത്തെ അൻപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ത്വായിഫ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ്രാ മേവറാജ് സംഭവിക്കുന്നത് ത്വായിഫിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പലായനം ചെയ്തു പോകാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമായ ആമുൽ ഹുസിൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആമുൽ ഹുസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖവർഷം എന്നാണ് നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലെ അൻപതാമത്തെ വയസ്സ് കാലത്തെയാണ് ആമുൽ ഹുസിൻ എന്ന് ചരിത്രം വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൻപതാമത്തെ വയസ്സ് കാലം നുഭൂവത്തിന്റെ പത്താം വർഷം ആമുൽ ഹുസിൻ ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ വർഷമായി മാറിയത് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആരാരുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത കാലത്ത് മരുപ്പറമ്പിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ആൽമരം പോലെ നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുകളിൽ തണലി വിരിച്ചു നിന്ന വലിയ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണി ബി വി ഹദീജത്തുൽ കുബറ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അൻഹ മരണപ്പെടുന്നത് നബിയുടെ അൻപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നുബൂവത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വിയോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ട് റസൂലിന്റെ പിൽക്കാലത്ത് ഹദീജയെ കുറിച്ചുള്ള അറുതി അള്ളാഹു അൻഹ വർത്തമാനങ്ങളിൽ
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുന്നുണ്ട് ഖദീജയെ പോലെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണ് മക്കയിലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ മക്കളെ മുഴുവൻ ജന്മം നൽകിയത് എന്റെ മക്കൾക്ക് മുഴുവൻ ജന്മം നൽകിയത് ഹദീജയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഇബ്രാഹിം എന്ന സന്താനമല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ മക്കളും ജനിക്കുന്നത് ബി ബി ഹദീജ അലി അള്ളാഹുലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വഹീന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണല്ലോ അനുഭവത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ആ അനുഭവത്തിന്റെ അനുഭവം പോലും നമുക്കറിയാം ഹിറാഗുഹയിൽ നിന്ന് ജബലിൻ നൂറ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഹിറാഗുഹക്കകത്ത് നിന്ന് ജിബിലീലിന്റെ വഹീന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കേട്ട് പേടിച്ച് വിഷണ്ണനായി പേടിച്ചിരണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പേടിച്ച് പനിച്ചു പോയ റസൂൽ ആ റസൂലിന് തന്റെ മാറത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിന് സങ്കടപ്പെടണം നിങ്ങൾ എന്തിന് സങ്കടപ്പെടണം നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരു നിലക്കും പരീക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ വിധവകളെ സഹായിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ തീമിന് അന്നം നൽകുന്നവരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏകാന്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ബി ബി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുഹയാണ് ആ ഓർമ്മകൾ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അതിലപ്പുറം വലിയ ഒരു സംരക്ഷക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അൻഹ അവിടത്തെ ജീവിതം നിരന്തരമായി റസൂല് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ദിവസം വരുമ്പോ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാനും മാംസങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനും അവരുടെ കൂട്ടുകാരികൾ കടന്നു വരുമ്പോ വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടും വല്ലാത്ത ഒരു ആദരവോടുകൂടി അവരെ സ്വീകരിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വിയോഗം നുഭൂവത്തിന്റെ പത്താം വർഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമുള്ള വലിയ ഒരു വിയോഗം കൂടി സംഭവിക്കുകയാണ് അബൂ താലിബിന്റെ മരണമാണത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന വല്യപ്പയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം വിയോഗത്തിന് ശേഷം കോറ്റി വളർത്തിയത് സംരക്ഷിച്ചത് അബൂ താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന പിതൃ സഹോദരനാണ് അബൂ താലിബിന്റെ ചിറകിന്റെ താഴെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ കൗമാരവും അവിടുത്തെ യൗവനവും താണ്ടിക്കിടക്കുന്നത് അബൂ താലിബിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോയിരുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നുഭൂവത്ത് ലഭിച്ചു നുഭൂവത്ത് ലഭിച്ചപ്പോ ആ ലഭ്യമായ നുഭൂവത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പരന്നു കൊടുക്കാനുള്ള അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചത് വളരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ കാളുകൾ മുതിർന്നു അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ വഹദാനീയത്തിന്റെ സംസാരവും അതിന്റെ അധ്യാപനവും കടന്നു വന്നപ്പോ അത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നൂറുകണക്കിന് ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ച് ബിംബങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ജീവിതം കടന്നു പോയിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അള്ളാഹ് റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ആകതരാകുമ്പോ പക്കയിലുള്ളത് കാഴ്ചയിൽ പോലും കൊണ്ടുവന്ന് ആ ബിംബങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നവർ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ ആ യാത്ര പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴു ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിംബങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനവന്റെ വീടുകളിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും വിവിധ ഇടങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അതിന് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവർ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ക്രൂരമായ അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ക്രൂരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ റസൂലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി കളയുമോ എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ കടന്നു വരുന്നത് ധാരാളമായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പക്ഷേ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വലിയ ഒരു സംരക്ഷകനായി വല ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സമാശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ശത്രുക്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു കാരണവരായി അബൂ താലിബ് അബൂ താലിബ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ അബൂ താലിബും മരണപ്പെടുകയാണ്
അത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതോടുകൂടി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആമുൽ ഹുസന് വന്നതോടുകൂടി ഖദീജ് റലി അള്ളാഹുഅഹിയും അബൂ താലിബും മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടി ശത്രുക്കൾ വീണ്ടും മാളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അവർ റസൂലിനെ വീണ്ടും ക്രൂരമായിട്ട് റസൂലിനോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി റസൂലിനെ മർദ്ദിക്കുവാനും വക വരുത്തുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നബി സലാഹു അലൈ വസലമ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ തലയിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിട്ട സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമസ്കരിക്കുമ്പോ റസൂലിന്റെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ ഉടൽമാലകളും ഗർഭപാത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആമുൽ ഹുസനിന് ശേഷമാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ആമുൽ ഹുസനിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അക്രമങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് എവിടേക്ക് പോകണമെന്നറിയില്ല ഉപ്പ കണ്ണ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് മരിച്ചു പോയതാണ് പിന്നെ വല്യുപ്പയാണ് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മയും കുറഞ്ഞ പ്രായമായപ്പോഴേക്ക് മരിച്ചു പോയതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന മക്ക മുഴുവൻ മരിച്ച ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പൊ അബൂ താലിബും പോയി പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹദീജ ഹദീജയും പോയി ആരാരുമില്ലാത്ത വീണ്ടും അനാഥത്വത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിലനിൽക്കുകയാണ് നിലകൊള്ളുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എവിടേക്കിലും പോകണം എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അവസാനം അവിടെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ത്വായിഫാണ് ത്വായിഫാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് മക്കയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ത്വായിഫ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സൗദി അറേബ്യയിലെ തന്നെ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉഷ്ണകാലങ്ങളിൽ അറബികൾ ധാരാളമായി വന്നു പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് ത്വായിഫ് ധാരാളമായി ജല ഉറവകളും ജലപാതങ്ങളും അതുപോലെ മനോഹരമായ ഗോതമ്പ് തോട്ടങ്ങളും മനോഹരമായ മുന്തിരിത്തോപ്പുകളുമുള്ള ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് ത്വായിഫ് ആ ത്വായിഫിലേക്ക് പോകാനാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഉദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ ത്വായിഫ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ചത് ത്വായിഫിന്റെ പരിസരങ്ങളിലാണ് അവിടുത്തെ ഗോത്രമായ പാർക്കുന്നത് ത്വായിഫിലും അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് തന്റെ ബാല്യത്തിന്റെ കുഞ്ഞുനാളുകളുടെ ഓർമ്മകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ത്വായിഫ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ ത്വായിഫിലേക്ക് പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അമ്മാവന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടമാണ് ത്വായിഫ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് റസൂൽ ത്വായിഫിലേക്ക് പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്വായിഫിലെ പ്രമുഖ ഗോത്രമായ സഖീഫ് ഗോത്രം ആ ഗോത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്രവും പ്രവാചകരുടെ ഉമ്മയുടെ കുടുംബത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഗോത്രവുമാണ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ ത്വായിഫ് പലായനത്തിന് യാത്രക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ത്വായിഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ബനു സാദ് ഗോത്രം പാർക്കുന്ന ത്വായിഫ് അമ്മാവന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളുള്ള ത്വായിഫ് സഖീഫ് ഗോത്രം പാർക്കുന്ന ത്വായിഫ് മനോഹരമായ പ്രകൃതി അലങ്കരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ത്വായിഫ് വളരെ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് റസൂൽ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് ജെയ്ദുബിൻ ഹാരിസ റലി അള്ളാഹുഹയും റസൂലിന്റെ വളർത്തു മകനായ ജെയ്ദുബിൻ ഹാരിസ ഈ രണ്ടുപേരും ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പോവുകയാണ് മക്കയിലെ മരു പറമ്പുകൾ മുഴുവൻ താണ്ടിക്കടന്ന് തായിഫിന്റെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുടെ വശ്യതയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും ജെയ്ദുബിൻ ഹാരിസയും കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ സഖീഫ് ഗോത്രത്തിലെ പ്രമുഖരെ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് സഖീഫ് ഗോത്രത്തിലെ മൂന്ന് പ്രമുഖരെ പോയിട്ട് കണ്ടു അബ്ദു അലിയിൽ മസൂദ് ഹബീബ് എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള മൂന്ന് പ്രമുഖരാണ് അന്ന് സഖീഫ് ഗോത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരെയും പോയിട്ട് കണ്ടു അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നു താൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവിടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പോക്ക് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബിംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറ്റിവെക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ മനോഹരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ റസൂലിനെ കാത്തിരുന്നത് മനോഹരമായ കാത് കുളിർപ്പിക്കുന്ന മറുപടികളായിരുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നീയൊക്കെ റസൂലാകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കാബയുടെ മൂടുപടം എടുത്ത് ചീന്തി എറിയലാണ് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു നിന്നെയല്ലാതെ വേറെ ആരെയും റസൂലാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കിട്ടിയില്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ല മർദ്ദനങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണിത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനത്തെ പിച്ച് ചീന്തുകയാണ് അപഹസിക്കുകയാണ് പരിഹസിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വില പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നിന്നെയൊക്കെയാണോ അള്ളാഹുവിന് പ്രവാചകനാക്കാൻ കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ അഭിമാനത്തിന് എത്ര വലിയ മുറിവ് ബാധിച്ചിരിക്കണം നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സഖീഫ് ഗോത്രത്തെ മാറ്റി നിർത്താം വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ജെയ്ദിന്റെ കൂടെ ജെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ അലി അള്ളാഹുടെ കൂടെ റസൂല് നടക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല പനൂ സഖീഫ് ഗോത്രത്തിൽ മുഴുവൻ മക്കയിലെ മുഹമ്മദ് ത്വായിഫിൽ വന്ന വാർത്ത പരന്നിരിക്കുന്നു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർ മുഴുവൻ വീടുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങാടികളിൽ തെരി തെണ്ടി നടക്കുന്ന തെരുവ് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ റസൂലിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ഏതോ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ പിന്നാലെ കുട്ടികൾ കൂടുന്നത് പോലെ ഈ ലോകം പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ തോഹ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കൂടെ തോയിഫിലെ കുട്ടികൾ നടക്കുകയാണ് തോയിഫിലെ അങ്ങേ അങ്ങാടി പിള്ളേര് നടക്കുകയാണ് അവർ കൂകി വിളിക്കുന്നു അവർ പരിഹസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവർ കല്ല് വാരി എറിയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മരുപ്പറമ്പാണ് നഗ്നപാതനായിട്ടാണ് റസൂല് തായിഫിന്റെ മരുപ്പറമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നത് മുകളിൽ കത്തിയാളുന്ന സൂര്യനാണ് താഴെ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മരുപ്പറമ്പാണ് ഒരു നിലക്കും കൂടെയുള്ള ഈ ശത്രുക്കൾ വിടുന്നില്ല അവർ ഏറെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു റസൂലിന്റെ മടമ്പിൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കല്ലുകൾ വന്ന് വീണു മടമ്പ് പൊട്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ആ പുണ്യപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തം ധാരധാരയായി തോയിഫിന്റെ മരുപ്പറമ്പിൽ ഒഴുകി ഓടുകയാണ് പിന്നാലെ പിന്നെയും ഇവർ കൂടുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മൂന്ന് മൈല് ദൂരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തോയിഫിന്റെ മരുപ്പറമ്പിലൂടെ ഓടിയത് മൂന്ന് മൈല് ദൂരം മൂന്ന് മൈൽ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നാലര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാലര കിലോമീറ്റർ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മരുപ്പറമ്പിലൂടെ കാലിൽ ഒരു ചെരിപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് വേറെയുണ്ടോ ഇത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന വേറൊരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് തോയിഫ് എന്നുള്ളത് നബി സലാഹു അലൈ വസലമ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നാലെ ഇവര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രക്തം വാർന്ന് റസൂലിന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വരികയാണ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ജെയ്ദ് ബുൻ ഹാരിസ റസൂലിനെ വാരിയെടുത്ത് തോളിലേക്ക് വെക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തോളിൽ ചുമക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് രണ്ടേ രണ്ട് പേർക്കാണ് ഒന്ന് ഉഹദിൽ അബൂ തൊൽഹദുൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനാണ് രണ്ടാമത്തേത് സായിഫിന്റെ മരുപ്പറമ്പിൽ ജെയ്ദ് ബുൻ ഹാരിസ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനാണ് അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തളർന്നു വീഴുന്നു തളർച്ച ബാധിക്കുന്നു റസൂലിനെ എടുത്ത് തോളിലേക്ക് വെക്കുന്നു സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരു കാക്കത്തണല് പോലും ഇല്ലാത്ത തായിഫിന്റെ മരുപ്പറമ്പ് അവസാനം ഒരു മരത്തിന്റെ തണല് കിട്ടുന്നു ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ കൊണ്ടുപോയി റസൂലിനെ ഇരുത്തുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സെയ്ദ് പിന്നെ ഹാരിസ് അലി അള്ളാഹു അന്നു കൂടെയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ആരും അടുത്തില്ല അതുവരെ കല്ലുമായി ഓടി വന്ന ആരെയും അടുത്ത് കാണുന്നില്ല റസൂലിന് ആശ്വാസമായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഈ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണമേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഈ കഴിവില്ലായ്മയിൽ
ഒരു വലിയ മുന്തിരിത്തോട്ടമുണ്ട് അത് റബി റബിയയുടെ മക്കളുടേതാണ് റബിയയുടെ മക്കളുടേതാണ് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടം അവര് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അവരും റസൂലിന്റെ ശത്രുവാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ ജീവൻ പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവര് അവരുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്തിരി പറിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ തോട്ടത്തിലെ പരിചാരകനായ അദ്ദാസിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അദ്ദാസ് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കൂ അദ്ദേഹം ജീവൻ പോകാനായി എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നീ ഒന്നത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു വൃത്യനായ ഹദ്ദാസ് പരിചാരകനായ ഹദ്ദാസ് ജോലിക്കാരനായ ഹദ്ദാസ് ഒരു പിടി മുന്തിരിയുമായി ഒരു കുല മുന്തിരിയുമായിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് തളർന്നിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു രംഗമാണിത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മുന്തിരിയുടെ പാത്രം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ചോദ്യം അതാണ് ഇത് ഹലാലാണോ അതല്ല ഹറാമാണ് ആലോചിക്കണം ഏറുകൊണ്ട് രക്തം വാർന്ന് തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടിയാൽ ആർത്തിയോടെ കുടിക്കാനുള്ള ദാഹമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ആർത്തിയോടെ കഴിക്കാനുള്ള വിശപ്പുണ്ട് പൊരിവയില് കൊണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കിടച്ച് രക്തം വാർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് ഹലാലാണോ അതല്ല ഹറാമാണോ എന്നാണ് അദ്ദാസ് പറയുന്നു ഇത് ഹലാലാണ് ഉടൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരിയെടുത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിലേക്ക് വെച്ചു ഈ ബിസ്മി കേൾക്കേണ്ട താമസം അദ്ദാസ് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിക്കൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണല്ലോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണല്ലോ ഉടനെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെത്തുകാരനാണ് നിങ്ങൾ എവിടെത്തുകാരനാണ് നിങ്ങളുടെ മതമേതാണ് അദ്ദാസ് അതിന് പറയുന്ന മറുപടി ഞാൻ നീനവ പ്രദേശത്തുകാരനാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസിയാണ് നീനവ എന്ന് കേട്ട പല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അദ്ദാസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്റെ യൂനിസിന്റെ നാട്ടുകാരനാണോ നീ എന്റെ യൂനിസിന്റെ നാട്ടുകാരനാണോ അലൈഹി സ്വലാം അപ്പൊ അദ്ദാസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂനിസിന് അറിയാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറയുകയാണ് അദ്ദാസ് എന്റെ സഹോദരനാണ് യൂനിസ് എന്റെ സഹോദരനാണ് യൂനിസ് പ്രവാചകനായിരുന്നു ഞാനും പ്രവാചകനാണ് യൂനിസ് എന്ത് പറയാനാണോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നീനവ പ്രദേശത്ത് വന്നത് അതേ സത്യം പറയാനാണ് തോയിഫിന്റെ ഈ മറുപ്പറമ്പിൽ ഞാനും വന്നത് എന്ന് പറയേണ്ട താമസം അദ്ദാസ് ഒരു കുലമുന്തിരിയുമായി വന്ന അദ്ദാസ് ഒരു പിടി സ്വപ്നങ്ങളുമായി വിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ മാറത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് റസൂലിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നു റസൂലിന്റെ കരങ്ങളിൽ ചുംബിക്കുന്നു വിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ രക്തം വാർന്നൊഴുകി മുറിവ് വന്ന പാദങ്ങളിൽ ചുംബിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധനയില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദാസ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഷാദ്വര തീരത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു നിശാഗന്ധി പൂക്കുന്നത് പോലെ തായിഫിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ എല്ലാവരും എതിർത്തോടിച്ച സമയത്തും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരു പൂ പൂക്കുന്നത് പോലെ പൂക്കുകയാണ് പാളുപയോഗിച്ചല്ല നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവം കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് തീർത്ത ആകർഷണീയത കൊണ്ട് അദ്ദാസ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാദ്വല തീരത്തെ കടഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ ഈ തളർന്നുള്ള ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ഈ സമൂഹത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയാം അമർത്തി നശിപ്പിച്ചു കളയാം നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതം തന്നാ മതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് പക്ഷെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ പ്രതികരണം റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ എന്ന റസൂലിന്റെ അപരാഭിധാനത്തിന് 
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യോജിക്കുന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു ചിബിരിയിൽ അതൊരിക്കലും വേണ്ട അവർ പാവങ്ങളാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അതായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ മറുപടി പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ത്വായിഫിൽ നിന്നില്ല ഇനിയും പ്രബോധനവുമായി നടന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള എന്നെ വകവരുത്തി കളയുമോ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഭയപ്പെട്ടു ശത്രുക്കൾ കൂടുമോ എന്ന് പേടിച്ചു റസൂൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മക്കയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് മക്കയിലേക്ക് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്ക് മധ്യേ മക്കയുടെയും തോയിഫിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ താഴ്വാരമുണ്ട് വാദി നഹല വാദി നഹലയിലാണ് ഒരു രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ചെലവഴിക്കുന്നത് വാദി നഹലയിലെത്തി രാത്രി അതിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിസ്കരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകേണ്ട താമസം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കിബീറ് കെട്ടി അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നസീബീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടം ഒരു ജിന്നുകളുടെ ഒരു സംഘം അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർ ഏഴു പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ജിന്നുകളുടെ ഏഴു പേരുള്ള ഒരു സംഘം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ നമസ്കരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ ഖുർആൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസരത്തൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ വശ്യ മനോഹരമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം കേട്ടപ്പോ ജിന്നുകൾ അവിടെ നിന്നു ഈ സംഭവത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ മനോഹരമായ സൂറത്തുൽ അഹ്ഫിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കലാമിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് وَإِذَا صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا يَا نِنْغَلْ دَعْتُتَيْكَ وُرِ جِنِّكُلْ دَكُوْتَتَيْ وُرِ سَنْغَتَ پَرَنْيَا يَسْتَ سَمَيَمْ أَوَرَ نِنْغَلْ دَعْتَ بِشُدَّ قُرْآنِ إِنْدَ پَرَائَنَمْ كَتُو കേട്ടപ്പോ ജിന്നുകളിൽ പെട്ട അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ നേതാവ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിക്കൂ ഇത് ശവിക്കൂ അവരെല്ലാവരും നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ റസൂൽ ഓതുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടു എന്നിട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു പോയി സൂറത്തിൽ ജിന്നിൽ ഇതിൽ മനോഹരമായ വിശദീകരണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ വളരെ വലിയ പ്രസ്താവ പ്രസ്താവ്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അവരോട് ജിന്നുകളുടെ ലോകത്ത് ജിന്നുകളുടെ അവിടെയുള്ള അംഗങ്ങളോട് മുഴുവൻ ഈ ഏഴു പേർ അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ കേട്ടു അതിന്റെ പാരായണം ഞങ്ങൾ കേട്ടു അത് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ നമ്മൾ പിൻപറ്റണം അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് ജിന്നുകളുടെ സമൂഹത്തെ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഈ പാരായണം കേട്ടതിനു ശേഷം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വാദി നഹലയിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് യാത്ര പോയി പോയി അവസാനം മക്കയിലെ ഇവിടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പക്ഷെ റസൂലിന് എങ്ങനെയാണ് മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വല്ലാത്ത മനപ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളും താടനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും സഹിക്കവയ്യാതെയാണല്ലോ നാടുവിട്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകി തിരിച്ചു ചെല്ലുക വഴിയിൽ കണ്ട പലരോടും മക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രങ്ങൾ എനിക്ക് സംരക്ഷണം തരുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളും മക്കയിൽ ചെന്ന് പല ഗോത്രങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അവരാരും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത സാഹചര്യം വരികയാണ് എവിടേക്ക് പോകണമെന്നറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജബലുന്നൂറിലെ ഓർ ഹിറയിലേക്കാണ് ഹിറാഗുഹയിലേക്കാണ് വഹീന്റെ ആദ്യാനുഭവങ്ങൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ജബലുന്നൂറിന്റെ ആ ഗുഹയുടെ അകത്തേക്കാണ് വീണ്ടും താപസ മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജബലുന്നൂറ് ക ഇങ്ങനെ ചെന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന ഗോത്രത്തോട് ചോദിക്കുമോ എനിക്കൊരു അഭയം തരാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ ഗോത്രത്തിലെ പ്രധാനികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാം മുഹമ്മദിനോട് മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം
ഇവര് വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പഴയ വഹദാനീയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വല്ലാതെ സംശയിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വീണ്ടും തായിഫിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് തായിഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും സംരക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോ ഭൂരിപക്ഷം ഗോത്രങ്ങളും കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവവും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ദുഃഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അബൂ താലിമിന്റെ മകൾ കൂടിയായ ഉമ്മുഹാനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഉമ്മുഹാനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കുടുംബ കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മുഹാനി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചോളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അന്നത്തെ രാത്രി ഉമ്മുഹാനിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഉമ്മുഹാനിന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങി നേരം പാതിരയായപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മുഹാനിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം പാതിരകളിൽ കാബയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കാബ നോക്കി കാണുക എന്നുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ കാബയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ ധാരാളം നിർവഹിച്ചു എന്നിട്ട് ഹിജർ ഇസ്മാഹിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹിജർ ഇസ്മാഹിലിന്റെ അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മടമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആരോ കാലുകൊണ്ട് തട്ടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വീണ്ടും കിടന്നു രണ്ടാമതും എന്റെ കാലിൽ വന്നിട്ട് ആരോ കട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു എനിക്കൊരു കാര്യവും മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും ഞാൻ കിടന്നു മൂന്നാമതും എന്റെ കാലിൽ ആരോ തട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ജിബിരിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ യാത്രക്കുള്ള സമയമായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ നെഞ്ച് കീറുന്നു നെഞ്ചിന്റെ അകം മുഴുവൻ സംസം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നെഞ്ച് പഴയതുപോലെ പൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് മസ്ജിദുൽ അഹ്സ വരെ ഈ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചിബിരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബുറാഖ് എന്ന അത്ഭുത മൃഗം ബർഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നൽ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അർത്ഥം മിന്നലിന്റെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ പേരാണ് ബുറാഖ് ആ മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ജിബിരീലിന്റെ കൂടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മസ്ജിദുൽ അഹ്സയിലെത്തുന്നു മാസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്താലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മസ്ജിദുൽ അഹ്സയിലെത്തുക ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് സുബാനല്ലതി അസറാബി അബ്ദിഹിമിൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് സുബാനല്ലതി അസറാബി അബ്ദിഹി ലൈലൻ ഇതിനെ പറ്റി മഹാന്മാരായ മുഫസരീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി സഞ്ചരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അസറാബി അബ്ദിഹി തന്റെ അടിമയെ രാത്രി സഞ്ചരിപ്പിച്ച അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധവാനാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ലൈലൻ രാത്രി സഞ്ചരിപ്പിച്ച മഹാരായ ഇബിൻ കസീർ റഹ്മഹുല്ല പറയുന്നത് രാത്രി സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെയും രാത്രി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം രാത്രിയുടെ ചെറിയ ഒരു അംശത്തിലാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ യാത്ര ചെയ്തത് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് മസ്ജിദ് ലക്സയിലേക്ക് എത്തുന്നു മസ്ജിദ് ലക്സയെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് മസ്ജിദ് ലക്സയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വർക്കത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആയത്താണല്ലോ ഇത് എന്താണ് ആ വർക്കത്ത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കബറുകളാണ് മസ്ജിദ് അഹ്സയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രാജ് വാസ്തവത്തിൽ കേവലം ഒരു അത്ഭുത യാത്ര മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും അത്ഭുതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അകത്ത് വഹിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മസ്ജിദ് അഹ്സായിൽ ചെല്ലുമ്പോ ലോകത്ത് കടന്നു പോയ പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവൻ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു
അവരോടൊത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവിടന്ന് കുപ്പത്തു സഹ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാറയുണ്ട് ആ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ബുറാഖിന്റെ പുറത്ത് റിജിബിരിയിലിന്റെ കൂടെ ആകാശ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പോവുകയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഓരോ ആകാശങ്ങളുടെയും വാതിലുകളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുമ്പോ അകത്ത് നിന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോ ജിബ്രീല് പറയുന്നു ഇത് ഞാനാണ് കൂടെ ആരാണുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്ന് പറയുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനും ലഭ്യമാവാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മഹനീയമായ അനുഭവമാണല്ലോ മിറാജ് ഇസ്രാ മിറാജ് അങ്ങനെ ഓരോരോ ആകാശങ്ങളിലേക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കടന്നു പോകുന്നു കടന്നു പോകുന്നു ജിബ്രീലിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖായിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ മുന്തയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഇനി ഞാനില്ല ഇനി ഞാനില്ല ഇവിടെ നങ്ങോണ്ട് എനിക്ക് പോരാൻ സാധിക്കുകയില്ല മഹാനായ ഉമർ ഖാലി വളരെ മനോഹരമായി തന്റെ സല്ലാഹു ബൈത്തിലൂടെ ഈ ഒരു രംഗത്തെ പറ്റി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകളിലുണ്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ നിങ്ങൾ പോകൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തൂ എന്ന് ജബീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കടന്നു പോകുന്നു എത്താവുന്ന അതിർത്തികളിലെ അവസാനത്തെ മന്ത് മരമാണ് സിദ്രത്തിൽ മുന്തഹ മരം സിദ്രമരം ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പേരാണ് സിദ്രമരം അവിടെ നങ്ങോണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് അവിടെ നങ്ങോണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പില് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിന്നു നബി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അഹിർസുന്ന വൽ ജമായയുടെ അഭിപ്രായം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു എന്നാണ് അമ്പും വില്ലും നിൽക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് മുഖാമുഖം നിന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവെ കാണുന്നു സിദ്രൽ മുന്തഹ കാണുന്നു അതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നു ആലമുൽ ജബറൂത്തും ആലമുൽ മലക്കൂത്തും മലവുൽ ആലയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ വർണ്ണനകൾക്കും മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾക്കും വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ അനുഭവങ്ങളുള്ള ബൈത്തുൽ മൂറു പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ദിവസവും വന്ന് കയറി പോകുന്ന കയറി വരൊന്നും തിരിച്ചിറങ്ങാത്ത ബൈത്തുൽ മഹമൂറു പോലുള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നബി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സ്വർഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം പ്രവേശിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും കാണുന്നു നരകം കാണുന്നു നരകത്തിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ശിക്ഷ കാണുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോ കാലത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മിറാജിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഒരു വലിയ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമ്മാനമാണ് അൻപത് വക്ത് നമസ്കാരം അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം നമസ്കാരമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് സമ്മാനമായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂ അള്ളാഹു താല നൽകുന്നത് ആ സമ്മാനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണുന്നു മൂസാ നബി ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് തന്നത് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നിഷ്കളങ്കമായി പറയുന്നു അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരമാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം നബിയോട് പറയുന്നു ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല കുറഞ്ഞ വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോലും ഞാൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് വിജയിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു ഇതൊന്ന് കുറച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു അഞ്ചു വക്ത് കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണുന്നു മൂസ നബി പറയുന്നു ഇതും നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് കഴിയില്ല തിരിച്ചു പോകാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ അൻപത് വക്ത് നമസ്കാരം ഒന്ന് കുറച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഓരോ തവണ ചെല്ലുമ്പോഴും അഞ്ചു വക്ത് വീതം അള്ളാഹു താല കുറച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ വഞ്ച് വക്ത് നമസ്കാരം എന്ന സമ്മാനവുമായിട്ട് ഖുറാഖിന്റെ പുറത്തേറ് ജിബിലീലിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയാണ് മക്കയിലേക്ക് ഉമ്മുഹാനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉമ്മുഹാനിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മുഹാനി എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏഴാകാശങ്ങളുടെയും മുകളിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു പോയി വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു ഇത് കേട്ടപ്പോ ഉമ്മുഹാനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ആരോടും പറയരുത് നബി പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് റസൂല് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഉമ്മുഹാനി റസൂലിന്റെ ഉടുപ്പ് പിടിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഉടുപ്പ് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് റസൂലിന്റെ അര വല്ലാതെ കുടുങ്ങി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ഉമ്മുഹാനി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് പറയരുത് നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കും നിങ്ങളെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കും ഞങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി പറയരുത് പക്ഷെ റസൂൽ അതിന് നിന്ന് കൊടുത്തില്ല അലൈഹി വസ്ലം ചെന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി മുഹമ്മദിന് ഭ്രാന്തായി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്ന് ഇപ്പൊ ഉറപ്പായില്ലേ ഇപ്പൊ ഉറപ്പായില്ലേ ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മാസങ്ങളുടെ ദീർഘദൂര യാത്ര നടത്തേണ്ട വൈറ്റുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പോയി വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ആകാശങ്ങളിലേക്കും പോയി എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ബൈത്തിൽ മുഖത്ത് സന്ദർശിച്ച ആളുകൾ അവർ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബൈത്തിൽ മുഖത്തസിന്റെ ഓരോ രൂപഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിക്കുകളിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അതിന് മനോഹരമായി മറുപടി പറയുകയാണ് മനോഹരമായി മറുപടി പറയുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മസ്ജിദ് അഹ്സയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഇന്ന ഇന്ന കച്ചവട സംഘങ്ങളില്ലേ അത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് ഇന്ന കച്ചവട സംഘമില്ലേ അത് ഇന്ന ദിവസം മക്കയിലെത്തും ഇന്ന സംഘമില്ലേ അവർ ഇന്ന ദിവസം മക്കയിലെത്തും ഇന്ന സംഘമില്ലേ അവർ ഇന്ന ദിവസം മക്കയിലെത്തും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് റസൂലിനെ പരിഹസിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടിയാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മക്കയുടെ അതിർത്തിയിൽ പോയി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നബി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കച്ചവട സംഘങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് നോക്കാൻ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ കച്ചവട സംഘങ്ങളും മരുഭൂമി താണ്ടി മക്കയിൽ വന്ന് കയറിയത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ വളരെ വലിയ ഇസ്രാഹിമെറാജിന്റെ ഈ വളരെ വലിയ അനുഭവം പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലിന്റെ കൂടെ എന്നും നടക്കുന്ന സന്തത സഹചാരിയായ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അപ്പൊ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു നബി അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും പറയുന്നു അല്ല മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു നബി അത് പറഞ്ഞോ എങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് അബൂബർ കറുബിനു അബി കുഹാഫ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അബൂബക്കർ എന്നുള്ള അപരാഭിധാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി എഴുതപ്പെടുന്നത് സിദ്ദീഖ് സത്യവാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും സംശയിക്കാനില്ല അതാണ് ശരി അത് മാത്രമാണ് ശരി കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട ശത്രുപക്ഷത്തോട് കുറേശി പടയോട് അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല എനിക്ക് രാത്രിയിലും പകലുകളിലും വഹി വരുന്നു ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് എന്ന് പറയുകയും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണെന്ന് പറയുകയും നബി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് റസൂൽ ഇസ്രാഹിം അറാജ് ചെയ്തു രാത്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസമുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു മഹാനായ കവി അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഖബാൽ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള കാവ്യ ശകലമുണ്ട് ൾക്ക് വിളക്കുമാടം
നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാ കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകാരനായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖനെയാണെന്ന് റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബിയുടെ കൂടെ നടന്ന സിദ്ദീഖ് നബിയുടെ സഹ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും തോള് ചേർന്ന് നടന്ന സിദ്ദീഖ് അവസാനം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കൂടെ ഹുജറ ഷരീഫയിൽ നബിയോട് ചേർന്ന് തന്നെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവൻ ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ സത്യത്തിന്റെ സത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്കും കടന്നു പോകാനുള്ളത് നമ്മൾ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റസൂലിനെ കണ്ടവരെ കണ്ടിട്ടില്ല റസൂലിന്റെ കണ്ടവരെ കണ്ടവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ റസൂലിനെ കണ്ടതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു റസൂലിനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയ ഒരാളെ പോലെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ അതുപോലെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പറയുന്ന കാവ്യ ശകലമില്ലേ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അറബികളിലും അനറബികളിലും നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ പാദമൂന്നി നടന്നു പോയവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ റസൂലിന്റെ അപദാനങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആ റസൂലിന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഹൃദയം കോരിത്തെരിച്ചു പോകുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ തായ്പ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു കൊടിക്കൂറ പോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് തായ്ഫിന്റെ മരുപ്പറമ്പിൽ പെട്ടുപോകുന്നു കാലമേറെ കഴിയുമ്പോഴും തായ്ഫിന്റെ മരുപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് കയറി പോകാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സാണ് ഒരു ആഷിഖിന്റെ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു റസൂലിന് ഏറുകൊള്ളുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആ ഏറുകൊള്ളുന്നത് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്നു അകന്ന് അനഞ്ഞു പോകുന്നു തൊണ്ടയിൽ നമ്മളുടെ ശ്വാസം കെട്ടിപ്പോകുന്നു ഇഷ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മഹബത്ത് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മളുടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഈ പദസമ്പത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല മങ്കൂസ് മൗലി ഇതിൽ പറയുന്നില്ലേ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല മധുഹ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തകർന്നു പോവുകയാണ് മധുഹ് പറച്ചിലുകൾ റസൂലിനെ പറച്ചിലുകൾ റസൂലിനെ കേൾക്കലുകൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു വിസ്മയാനുഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് അവിടുത്തെ പാദങ്ങളെ അവിടുത്തെ പാതാര ബിന്ദങ്ങളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മങ്കൂസ് മൗലീതിരത്തിന് ഒരു വരി കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സത്യത്തിന്റെ കൊടിവാഹകരെ അങ്ങയുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വലാത്തുണ്ടാകട്ടെ പക്ഷികൾ മരച്ചില്ലകളിൽ പാട്ടുപാടുന്ന കാലത്തോളം കയ്യാമത്ത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അവതാനങ്ങൾ അവിടത്തെ മേലുള്ള സ്വലാത്തുകൾ അവിടത്തെ മേലുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ അവിടത്തെ മേലുള്ള മധുഹുകൾ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആളുകൾ അതിൽ അലിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹൃദയം മുഴുവൻ തകർന്ന് നമ്മൾ അതിൽ അലിഞ്ഞു പോയി കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ജീവിതത്തെ പിൻപറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദൗഹിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കുവാനും ആ ജീവിതത്തെ അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വലിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് اللهم احشرنا في زمرة محب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا عند حول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا 
في جوار رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لزيارة الحرمين الشريفين مرات بعد مرات مع الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي سرب جنبهم نبيل سرب رجش رسولل أبطحي أمتنيل عربي يا حبيبي